这这这这这，这是王玄之龙的龙丹。啊！你要干什么？难道你要卖掉他？你疯了吗？你放心，我也只是吓吓他们，为了以后办事方便。大惊小怪，马上开价。呃、贵客，请请请稍等，这么大的事儿。吓得做不了主，弗朗，快来！有大生意，有玄丹，快！大生意，真是越来越没出息了。小小的玄丹就把你激动成这样，别说出去，丢我们黑月商会的人。王王玄龙丹，哼，区区一颗王玄丹，就如此大惊小怪。黑月商会真是越来越出息了。哎，哎，这位贵客，不知不知可否告知尊信大名呢、啊？你个做生意的，是在询问我吗？这，这是何等恐怖的杀气！他究竟杀过多少人？啊，不不不，蒲某绝对没那个意思，只是面对您这等盖世强者，蒲某心生仰慕，才不小心失言。不过，贵客为何要把如此百年难遇的宝物卖掉呢？对我无用，连王玄丹都不屑一顾。此人究竟是何等境界呀、啊？哎，贵客，这王玄龙丹实在太贵重，就算把这个黑月峰会抵押，也不值此丹。那就没办法了。哦，对了，司空寒是什么人？呃，据我所知。新月城只有一位司空寒，他是新月玄府大长老。哼，该知道的都知道了，也该走了。哎、啊，贵客慢走，欢迎下次再来啊！不、哦。像才入玄境一级，哎，所以说，你还是太年轻了呀。这样的强者，控制玄力气息轻而易举，而且，此人杀气极为可怕，至少要屠杀百万生灵才能有那等杀气。杀气可做不了假呀！你居然敢说！本公主是你女儿，我总不能说那小女孩衣服是给我师傅买的吧？哼，看在裙子还不错的份上，不和你计较了。不过，你刚才居然把龙丹那么随意的掏出来，不怕他们杀人越货？你不懂，我越是表现的不把龙丹当回事儿，他们越是不敢动歪心思。那老头可没那么容易被吓到，他害怕的是你的杀气。你那股杀气是怎么回事？那一瞬间的杀气之重，已经不逊色于我。杀气啊！说出来你肯定不会信。啊，我们真的是一类人。新月玄府，爷爷让我找的司空寒，应该就在这里。姐夫，等等，这熟悉的声音，难道是姐夫？真的是姐夫！别吧，别别！月
，元霸，快松手，不然你姐真的要守寡了。太久没见到姐夫，有点小激动呢。半年前我听说姐夫你被赶出家门，你没事，真是太好了。放心，我命大。我的运气你又不是不清楚，你怎么在这里？我八年前就来到这儿了，还进了新月玄府的一班，一班可是只有天赋足够好的人才能进的。你的天赋我还不了解，怕是走后门进来的吧？哎哎，被姐夫发现了。对了，姐夫，你来这里做什么呀？实不相瞒，其实我也是来走后门的。啊、走后门都说的这么理直气壮，竟然是你朋友？今年多大了？是我铁哥们儿，十五岁半。怎么了？这个人拥有霸皇玄脉。姐夫，我给你带路吧。元霸哪里和霸皇沾边了？他对玄脉很特殊，脉体要比寻常人宽出一倍还多，构造也不大一样。每次突破都要付出常人十倍的努力。在我出生的地方，拥有这种玄脉者必将称霸一方，封皇封地。但出现在这种贫瘠之地，恐怕只能终生止步入玄境，永远不可能突破到真玄境。听元霸说，你找我。晚辈云彻，来自东方的流云城，司空长老可还记得名为萧烈的故人？你说萧烈，他在哪儿？难道来星月城了吗？爷爷现在还在流云城，是他让我来找你的。逆天邪神漫画版已上线，赶紧下载看漫画 APP， 抢先观看吧。